ஹலோ யோ யூவான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்டிகல் ஒன்று படித்தேன் மேஜிக்கல் எக்ஸகிரன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரிக்னா மண்ட்ரியில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் படிச்சுருப்போம் நிறைய ஐடென்டிட்டிஸ் படிச்சுருப்போம் ஸோ அதாவது ரேஷியோஸ் அண்ட் ஐடென்டிட்டிஸ் எல்லாம் படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் எப்படி ஒரு சிம்பிளான எக்ஸகன் மூலமாக சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறதுனால உங்களோட ஷேர் பண்ணணும் நினச்சேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து முடித்தோடனே ஏதாவது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க புதுசாக கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸ்மேட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் தமிழ் இந்த மாதிரி சேனல் இருக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிய வரும் ஸோ இந்த எக்ஸகனை பற்றி பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ இதுதான் ஒரு எக்ஸகன் இல்லையா ஒரு சிம்பிளான எக்ஸகன் எக்ஸகனுக்கு மூணு டயக்னல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு டயக்னல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் நான் சென்டரில் ஒன்று டினோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறமா ஆறு பாயிண்ட்ஸ் சுற்றி இருக்கிற ஆறு பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம ஆறு வேர்டிசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இருக்கிற ஆறு பாயிண்ட்ஸ்லையுமே ஆறு ஃபங்க்ஷன்ஸும் நம்ம மார்க் பண்ணோம் அதாவது சைன் காஸ் ஸ்டேன் கோசிக்கன் சீக்கன் காட் இந்த ஆறு ஃபங்க்ஷன்ஸும் நம்ம மார்க் பண்ணோம் ஸோ நான் இங்கே வந்து டேனுன்னு மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே டேன் ஸோ அடுத்தது சைன் அடுத்தது காஸ் சைன் அண்ட் காஸ் ஸோ இதை எப்படி நாம் வச்சுக்கலாம்னா டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் டீட்டா பை காஸ் டீட்டா நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டேன் ஈக் டேன் சைன் காஸ்ன்னு நம்ம நாமக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்ததான் நான் வந்து காட்டன் எழுத போகிறேன் ஸோ அடுத்தது கொசிக்கன் மிச்சம் இருக்கிறது சீக்கன் தான் ஸோ அது அடுத்தது வரும் ஸோ இந்த காஸ் காட் கொசிக்கன் இதை எப்படி சிம்பிளாக நாமக்கு வச்சுக்கலாம்னா மூணு சி ஸோ த்ரீ சீஸ்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது காஸ் காட் கொசிக்கன் ஸோ இதுதான் இந்த எக்ஸோனோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலாஸ் டிரைவ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் நம்ம முதலாக பார்க்க போகிறது வந்து இந்த எக்ஸகனில் நம்ம கிளாக் வைஸ் அப்ரோச் பண்ணோன்னா லைன் அப்பில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்துப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேன் சைன் காஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இங்கே ஐடியா என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் பை தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேன் செகண்ட் சைன் தேர்ட் காஸ் இல்லையா ஸோ டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் டீட்டா பை காஸ் டீட்டா ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா ஸோ இதே ஐடியாவை அடுத்த மூணுக்கு அப்ளை பண்ணோன்னா லெட் மீட் எடுத்து சைன் பை காஸ் அண்ட் இதே ஐடியாவை அடுத்த மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணோன்னா சைன் காஸ் காட்டுக்கு சைன் ஈக்குவல் டு காஸ் பை காட் ஸோ அடுத்த மூணு எடுத்துக்கிட்டோன்னா காஸ் ஈக்குவல் டு காட் பை கொசிக்கன் கரெக்டா ஸோ அடுத்த மூணு எடுத்துக்கிட்டோன்னா காட் ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் பை சீக்கன் அடுத்த மூணு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொசிக்கன் ஈக்குவல் டு சீக்கன் பை டேன் அடுத்த மூணு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சீக்கன் ஈக்குவல் டு டேன் பை சைன் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஆறு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஃபார்முலாஸ் கிடைக்கும் நம்ம கிளாக் வைஸில் மூவ் பண்ணும் போது நம்ம வைஸ் வசா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் போனாலுமே நமக்கு சேம் ரிசல்ட்ஸ் தான் கிடைக்க போகுது அதே ஐடியா தான் டேன் டீட்டா ஐக்கோல் டு சிக்கன் பை கொசிக்கன் டேன் டீட்டா ஐக்கோல் டு சிக்கன் பை கொசிக்கன் ஸோ அடுத்த மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா சிக்கன் ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் பை காட் அடுத்த மூணுனா கொசிக்கன் ஈக்குவல் டு காட் பை காஸ் அடுத்த மூணுனா காட் ஈக்குவல் டு காஸ் பை சைன் அடுத்த மூணுனா காஸ் ஈக்குவல் டு சைன் பை டேன் அடுத்த மூணுனா சைன் ஈக்குவல் டு டேன் பை சீக்கன் ஸோ இப்படி ஒரு நமக்கு ஒரு ஆறு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் மூவ் பண்ணுறப்போ ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு சிம்பிளான ஐடியா எத்தனை ஃபார்முலாஸாக நமக்கு கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிறது அதே எக்ஸகன் தான் சென்டர் லெவன் சுற்றி ஆறு ஃபங்க்ஷன் ஸ்டேன் சைன் காஸ் காட் கோ சிக்கன் சீக்கன் ஸோ இங்கே மூணு டயக்னல்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த மூணு டயக்னல்ஸில் இருக்கிற ஆப்போசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதாவது சைன் காஸ் காஸ் சீக்கன் டேன் கார்டு இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒன் அது எப்படின்னா இந்த டயக்னல் எடு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இங்கே ஆப்போசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சைன் டீட்டா இன்டூ கொசிக்கன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் கரெக்டா ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த டயக்னல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த டயக்னலில் காஸ் டீட்டா இன்டூ சீக்கன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்த டயக்னல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது டேன் டீட்டா இன்டூ காட் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இங்கே சிம்பிளான ஐடியா என்னென்னா டயக்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்து எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒன் ஸோ கரெக்டாக ஓகே ஸோ இதை நம்ம வைஸ் வசா அதாவது இன்னொரு மாதிரி எழுதலாம் ரெசிப்ரோக்கல் ஐடென்டிட்டிஸாகவும் எழுதலாம் எப்படின்னா சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை கொசிக்கன் டீட்டா ஸோ அடுத்த டயக்னல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா காஸ் டீட்டா ஈக
டேன் டீட்டா ஈக்குவல் இன்டு காஸ்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் டீட்டா ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த மூணு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ இந்த பக்கத்தில் டேன் சீக்கன் கொசிக்கன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டேன் டீட்டா இன்டு கொசிக்கன் டீட்டா ஈக்குவல் டு சீக்கன் டீட்டா கரெக்டா அடுத்தது கொசிக்கன் காட் காஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொசிக்கன் டீட்டா இன்டு காஸ்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு காட் டீட்டா ஸோ லெட் மீ ரைட் தட் கொசிக்கன் டீட்டா இன்டு காஸ்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு காட் டீட்டா ஸோ இதே மாதிரி சைன் காஸ் காட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சைன் டீட்டா இன்டு காட் டீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ்ட் டீட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் எழுதிகிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம் இல்லையா ஓகே நம்ம நாலாவதாக பார்க்க போகிறது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ஆங்கிள் எடுத்துக்கிட்ட அதை சம் பண்ணும் போது நைன்டி டிகிரி கிடச்சிதுன்னா ஸோ அந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் தான் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸை இந்த எக்ஸகன் எக்ஸகன்ல இருந்து எப்படி கொண்டு வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் சைன் காஸ் சர்து டேன் காடு அதாவது சீக்கன் கோசிக்கன் இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் சைன் காஸுக்கு நடுவில் ஒரு ஆரோ மார்க் வரேன்னு சொன்னால் இது சொல்கிறது என்னென்னா அதே மாதிரி டேனுக்கும் காட்டுக்கும் சிக்கனுக்கும் கொசிக்கனுக்கும் இந்த ஆரோ மார்க் சொல்கிறது என்னென்னா சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஸோ அதே மாதிரி டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு காட் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா காட் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா அண்ட் சீக்கன் டீட்டா ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா ஸோ இதை நம்ம வைஸ் ஓஸ் அவ்வளோ எழுத முடியும் இந்த ஆரோ மார்க்கை திருப்பி போட்டோன்னா காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா காட் டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா அதே மாதிரி கொசிக்கன் டீட்டா ஈக்குவல் டு சீக்கன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஸோ நம்ம அஞ்சாவதாக பார்க்க போகிறது இது வரையும் பார்த்ததுலேயே இதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆட பாட்டு என்னென்னா இந்த மூணு ட்ரையாங்கிள்ஸை மட்டும் தான் எடுத்துப்போம் சுட்னட் லெவன் அண்டு இந்த மூணு ட்ரையாங்கிள்ஸ் மட்டும் தான் இது இந்த ட்ரையாங்கிள் அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளை மட்டும் தான் எடுத்து எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே கிளாக் வைஸ் அப்ரோச் பண்ணும்போது பிதாகர சேரம் அப்ளை பண்ணும்போது கிளாக் வைஸில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது மூணு ட்ரையாங்கிள்ஸ்லையுமே ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சயின்ஸ் கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஸோ அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிளில் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஸோ லெட் மீ ரைட் தட் சயின்ஸ் கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா இந்த ட்ரையாங்கிளில் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஸோ இதை நம்ம வைஸ் வைஸ் அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயும் நம்மளால் எழுத முடியும் இந்த ஆரோ அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் பட் ரெண்டு டேர்ம்ஸ்குள்ள மைனஸ் மட்டும் ஆட் ஆகும் ஸோ நம்ம கிளாக் வைஸில் ப்ளஸ் பண்ணோம் இல்லையா இங்கே வந்து மைனஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகும் ஸோ எப்படின்னா இங்கே வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ் கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு சயின்ஸ் கொயர் டீட்டா ஸோ இங்கே சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டேன்ஸ் கொயர் டீட்டா இங்கே கொ சிக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் காஸ் கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதையும் நான் எழுதுகிறேன் ஒன் மைனஸ் காஸ் கொயர் டீட்டா ஒன் மைனஸ் காஸ் கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு சயின்ஸ் கொயர் டீட்டா ஸோ அடுத்தது ஸோ மைனஸ் மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா வரும் இங்கே வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸுங்கிறதுனால ஸோ இங்கே கொ சிக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் காஸ் கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ட்ரையாங்கிளில் சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு எக்ஸகன் தான் ஒரு எக்ஸகன்ல இருந்து நமக்கு எத்தனை ஃபார்முலாஸ் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு முக்கியமா நீங்க நாம வச்சுக்க வேண்டியது நம்ம கடைசியில பார்த்தா மாதிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல போகும்போது மட்டும் நமக்கு ரெண்டு டேர்ம்ஸ்க்குள்ள மைனஸ் வரும் ஸோ அது முக்கியமானது அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த எக்ஸகன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுனால தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து ஏதாவது கற்றுக்கிறீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸ்மேட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் தமிழில் இந்த மாதிரி சேனல் இருக்குது நிறைய பேருக்கு தெரிய வரும் ஸோ அவங்களும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் சொல்லிட்டு